Hi, welcome back students. Today now we are going to see about the 11th public common practical exam. We will see one issue in the practical and we will see the lab change in the lab. The lab will make you go to some fear. You will see the experiment that we will see the idea that we will see the idea. So, that is our master app. We will see the practical guidance. Now, we will see the video in this video. We will see the video in this video. Acceleration due to gravity using symbol pendulum. Apa ini dalam ini topik yang pakar. Ini rumah ini sih anak orang eksperimen dah. Irin dalam, satu cina satu perikasan soalan. Nama teri jadi seperti itu. Nah, yang dah error rumah lama, yang dah yang dah satu difficult itu lama. Nama ini sih mungkin orang ini sih awak dah eksperimen dah senjut orang ini. Lea. Sih ini dalam pasti nama ini sih awak apa ini kita. Nah, nama orang kan note lelai dengan ada procedure lama exam lelai dapat orang. Nama orang kurang tergerak question yang proper lelai label lama. Nama orang kena senjut orang paste panir panggil. Anda answer sheet itu nama wangnya apa nama? First yang ada di sini adalah anda question lagi yang ada title. Anda title yang mana yang ada di sini? Acceleration due to gravity using symbol pendulum. Apa yang anda heading lagi kong? Then game. Game apa yang ada? Question apa yang ada di sini? Apa? Ini ada di sini to measure the to measure the acceleration due to Gravity using symbol pendulum. Simple pendulum. Ini adalah satu prosedur apa yang kita perlu lakukan. Then apparatus required. Apparatus required. Apparatus required itu yang, kalau kita tahu yang mana common dan full lah, kita akan ada table yang ada. Ia adalah nama inasian. Orang paper yang itu membawa kuripa itu naik ke tulis cerita yang nampak. One retard stand, retard stand, then pendulum bar, pendulum bar, thread, then meter scale, very important one stopwatch. Nampak? Then, ini adalah Acceleration due to the gravity is used in general. We can use a formula in general. We can use a formula in general. Formula G equal to 4 by squared L by D squared. We can use a formula in general. Unit is meter per second inverse squared. Do you know? Meter per second inverse squared. See, G is the acceleration due to the gravity. Then L is the length of thread. Thread is very important. In the time period of the acceleration, trial 1, trial 2, we will see the spring constant. That is the same thing. We will see the staff watch. We will see the 20 accelerations. 25, 30, we will see the same thing. But we will see the same thing. 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 Okay. Now, we will see the formula. We will see the same thing. We will see the same thing. Then, we will see the same thing. The diagram nama ini semua lah varai lah, cering lah, varan jite. Oru model graph pun nama lekukan erikke, ada varai ena pa. Nama model graph itu kaham, actually nama ini lah x axis leder represent bandro, y axis leder represent bandro. Inge nama kandu beri kuri ena graphical method ko, nama ka data observe pani calculation bandro kuri ena formula table lah subjek pani kandu beri kira kuri ko, ulah relation nama ini semua kreasi conclusion lah cerono, cering lah pa. So apa model graph abdin terus lah, x axis le length ayam. Length itu terdengar pada sentimeter lalang pada makal kita pernah 40 sentimeter, 50 sentimeter dan observation table nama itu kita boleh. Then time period abrint pak mudah d square, lihat. So apa itu ada unit second square abrint orang. That is then y axis. So apa x axis lalu y axis lalu itu kita ada data. Nama l and d square itu kita ada data. Abrint itu kita vary pani patah abrint. Nama si itu plot pun boleh dengan graph lalu ur slope lalu kita ada data kita. Ini slope abrint itu kita ada apa cerita lalang. That is the the region kita tinggal. This is del d square. So, in the x-axis variation, del l. So, the slope is equal to del y by del x. This del y is equal to del d square. Then, del x is equal to del l. We will see g is equal to g. We will see that it is equal to reverse. So, g is equal to g. L by d square is equal to g. This is equal to g. Del L by Del D squared Apa yang pakai muda itu one by slope. Jadi apa? Nampak pakai itu. Ini adalah one by slope. Nampak pakai no. Jadi apa? Ini adalah nampak pakai potongan dari ini. Ratio formula nampak kita four thousand by thousand. Apa ini? Ini four by one. Apa nampak nampak ratio dalam L by D squared. 
டெல் எல் பை டெல் டிஸ்கோடும் சேம் தான் சரிங்களாப்பா சரி இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டில் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும் டேபிள் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டர்டுக்கு நம்ம பார்த்தது போலே தான் அங்கே ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டர்டில் நம்ம வெட்டிகல் ஆக்சிலேஷன்ஸை பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களாப்பா இந்த சிம்பிள் பெண்டுலத்தில் நம்ம ஒரு அரிசாண்டல் ஆக்சிலேஷன் லைக் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு பாப்பை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் மீட்டர் ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணி ஹேங் பண்ணி தொங்க விட்டோம் சரிங்களாப்பா இந்த ஒரு டாட் ஸ்டாண்டில் வந்து என்ன செஞ்சுட்டுருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இந்த பாப்பு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டாக தோண்டிட்டுருக்கு இப்போ இது ஹேங்கிங் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் தான் மெயின் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பாப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷன் வந்து ஓன் எடுத்துக்கிடுவோமா இந்த பொசிஷனில் இருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இதோடைய ஆக்சிலேஷனை கொஞ்சம் லேசாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இந்த பாப்பு வந்து என்ன செய்யுது ஏன்ற பொசிஷன் இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிடும் இந்த ஏன்ற பொசிஷன்லேருந்து இப்போ என்ன செய்யுது அது மூவ் ஆகி டீன்ற பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது அப்போது இது எவ்வளோ தூரம் இந்த சைடு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆச்சோ அதே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த சைடு ஆகுது இல்லையாப்பா இந்த பீன்ற டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகுது இப்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னென்னா ஆக்சிலேஷன்ஸை நம்ம எப்படி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாப் கிளாக்கை நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கிடுவோம் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணியாச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணோடனே ஆக்சிலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏலேருந்து பி வரைக்கும் மூவ் ஆகுது திரும்ப பிலேருந்து ஏ வரைக்கும் வருது இப்போ நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏலேருந்து பிக்கு போயிட்டு பிலேருந்து ஏக்கு வரும்போது தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்சிலேஷன் நடந்திருக்கு இல்லையாப்பா அப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீன்னு எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எதை எடுக்கணும் மீன் பொசிஷன் எடுக்கலாமா கூடாது பீன்ற பாயிண்ட் எடுக்கலாமா வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஏன்னா நம்ம எழுதும் போதே எப்பயுமே லெஃப்ட் சைடு ரைட் எழுதுவோம் இல்லையாப்பா ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் அப்சர்வேஷன்றது கிளியராக இருக்கும் அதனால் லெஃப்ட்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஆக்சிலேஷன் ஆகும்போது ஒரு ஃப்ரீயாக ஆக்சிலேட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் சடனாக நீங்கள் எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் கிளாப் ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஏழுக்கு திரும்ப ஏக்கு வரும்போது ஒரு ஆக்சிலேஷன் தென் டூ த்ரீ ஒவ்வொரு ஆக்சிலேஷன் முடிய முடிய என்ன செய்யணும் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு டுவெண்ட்டித் ஆக்சிலேஷனில் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஸ்டாப் ஸ்டாப் வாட்ச் என்ன செஞ்சுருங்க ஸ்டாப் பண்ணி பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வரக்கூடிய ரீடிங்க டைம் பீரியடில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு முன்னோட் பண்ணுவோம் சரிங்களாப்பா ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்டில் செய்ய வேண்டியது இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும் அடுத்து நம்ம லென்த்தை வேரி பண்ணுறதுக்கு அந்த பாப் அந்த கார்க்குலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி இப்படி ஒவ்வொரு ரீடிங்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா எவ்வளோ ரீடிங் எடுக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்களோ எத்தனை ரீடிங் வேணாலும் எடுக்கலாம் அத்தனை ரீடிங் நம்ம எடுக்க எடுக்க நம்மளுக்கு அக்யூரேஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ அப்படி அதிகம் எடுத்துகிட்டே இருந்துட்டு என்ன செய்யணும் மொதல் அசண்டிங்கெலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இதை ட்ரையல் ஒன்றில் நம்ம எடுத்துருப்போம் தென் ட்ரையல் டூவில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லென்த்தை டிகிரீஸ் பண்ணணும் லென்த்தை டிகிரீஸ் பண்ணுறது பேர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டீங்க திரும்ப என்ன செய்யணும் நைன்ட்டி எயிட்டி செவன்ட்டி இப்படின்னு ஒவ்வொரு லென்த்தை வேரி பண்ணும் போதும் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கான டைம் பீரியடை டேபிள் பண்ண போகிறோம் சரிங்களாப்பா தென் அப்சர்வேஷன் டேபிளை பார்க்குமா இந்த சிபிள் பெண்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்டில் அப்சர்வேஷன் டேபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீரியல் நம்பரில் ஒரு அஞ்சு ஆறு ரீடிங் நம்ம எடுத்துருவோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முதல்ல என்ன செஞ்சிடும் சீரியல் நம்பர் போட்டு வச்சுக்கிடுவோம் இங்கே லென்த் அப்படின்றத நம்ம ஒரு டென் மல்டிபிள்ஸாக எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சார் அதனால் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்லேருந்து என்ன செய்கிறேன் ரீடிங் எடுக்கிறேன்ப்பா சரிங்களா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் நம்ம எடுக்கிறது ஃபுல்லாமே சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலில் நம்ம அதாவது மீட்டர் ஸ்கேலில் சென்டிமீட்டர் தான் மெஷர் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் மீட்டர் சென்டிமீட்டர்லேயே சொல்லிடுவோம் ஃபார்ட்டி கால்குலேஷனுக்கு வரும்போது மீட்டருக்கு மாற்றிக்கலாம் என்னப்பா ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி இப்படின்னு என்ன செஞ்சுக்கலாம் வரிசையாக லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி இல்ல சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு அதாவது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கான டைம் பீரியடை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இடவை ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு அனலாக் கிளாக்குன்றது ஒரு ரவுண்ட் ஆஃபாக நம்ம என்ன செய்யும் எழுதும் டிஜிட்டல் கிளாக் அப்படின்றது கொஞ்சம் அக்யூரஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன
சரிங்களாப்பா சிம்பிள் பண்ணுற ஒரு ஆக்சிலேஷனுக்கு எவ்வளோ எடுத்திருக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆக்சிலேஷன் தென் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குதுப்பா சரிங்களா தென் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இந்த லென்த் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டரில் ஃபார்ட்டி அப்படின்றது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அந்த மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் இல்லையா பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரீடிங்க்கான எல் பை டி ஸ்கொயர் வேல்யூன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ மீட்டர் பர் சைன் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும்ப்பா சரிங்களா இதே போல் என்ன செய்கிறோம் அடுத்து ஒவ்வொரு இருக்கும் ரீடிங் எழுதுறோம் ஓகே இப்போ சிம்பிள் பெண்டலத்தோட ஆக்சிலேஷன்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்சர்வேஷன் டேபிளில் நம்ம லென்த்தை வேரி பண்ணுறதை பொறுத்து அதில் டைம் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸுக்கு ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ தென் மீன் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்ப்பா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீரியல் நம்பரில் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் அப்சர்வேஷன் நம்ம பார்க்குறேன்றதுனால சிக்ஸ் டேட்டாவை நம்ம எழுதிக்கிடுவோம் இதில் லென்த்தை வேரி பண்ணும்போது டென் வெல் அதாவது டென்ஸாக நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்டீன்னு டென் டென்னாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நம்மளுக்கு அப்சர்வேஷன் கால்குலேஷனில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களாப்பா சரி நம்மக்கிட்ட இப்போ ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் அப்படின்றது டிஜிட்டலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் மில்லி செகண்ட்ஸை கூட என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரையல் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி கிடைக்குது இப்போ அந்த த்ரெட்டை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸ்கேலில் மெசர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ட்ரையல் ட்ரையல் ஒன்றில் நம்ம பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்யுது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஸ்டாப் வாட்சில் கிடைக்குது சரிங்களாப்பா தென் சிக்ஸ்டி லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ செவன்ட்டிக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தென் எயிட்டிக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தென் நைன்ட்டிக்கு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட்னு கிடைக்கும் இப்போது இதே ரீடிங்கை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணணும் இப்போ லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது நம்ம என்ன செஞ்சோம் ட்ரையலுக்கு ட்ரையல் ஒன்றில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு பார்த்தத அதே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பார்க்கும்போது தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்படின்ற இதே ரீடிங் அப்படியே ரிப்பீட்டட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த டிஜிட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாப் வாட்சில் அக்யூரசி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அனலாக் கிளாக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரிஷிஷன் பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் லிட்டில் பிட்டு சேஞ்சஸ் தெரியும் சரிங்களா ஆனால் ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக்கில் நம்மளுக்கு ஒரு மில்லி வேல்யூ கூட என்ன செய்யும் அக்யூரேட்டாக நம்மளுக்கு காட்டும்போது நம்மளுக்கு இந்த ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூவில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மெயின் வேல்யூ நம்மளுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணுற கால்குலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு அக்யூரேசியாக நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் இந்த ஆக்சிலரேஷன் டூ த கிராவிட்டி வேல்யூன்றது நம்மளுக்கு எர்த்தில் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்ற கால்குலேஷன் வழி நம்ம எப்பயுமே போடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த வேலைக்கு நேர்பே வரணும்னா இந்த மாதிரி துல்லியமாக நம்ம என்ன செய்யணும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிஜிட்டல் கிளாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தென் மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூவில் நம்ம ஸ்மால் டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூவில் உள்ளதை கூட்டி ரெண்டாவது கூ ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணி நம்ம போட்டோம் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு அதை நம்ம பெர் ஆக்சிலேஷனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பீரியட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெர் ஆக்சிலேஷன் டி பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சொல்லி என்ன செய்து இப்போ அவர் ரீடிங் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா இந்த ரே இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு வருவோமோ அதெல்லாம் கால்குலேஷன் பார்ட்டில் நம்ம எழுதணும் சரிங்களா தென் டி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது கால்குலேட்டர்லேயே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு தேவை என்ன எல் பை டி ஸ்கொயர்ன்ற கால்குலேஷன் அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் எல் வேல்யூ ஃபார்ட்டிக்கு டி ஸ்கொயர் என்ன இதோட டேமில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரேஷியோ பார்க்குறதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ இந்த கால்குல
கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏற்கனவே நம்ம மாடல் கிராஃபை பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம லென்த்தை டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டரையும் டென்னாக நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் டென் சென்டிமீட்டராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வோம் அதில் பிளாட் பண்ணி வச்சுருப்போம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்றது டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது வேரியேஷன் இல்லையா இந்த வேரியேஷன் என்ன செய்யலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியேஷனாக நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு ரீடிங்குள்ளே நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் கேலை வரைஞ்சிடலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பிளாட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்லோப் லைக் வரும் அந்த ஸ்லோப்பில் தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எல் பை டி ஸ்கொயரை பார்ப்போம் சரிங்களாப்பா ஒன் பை ஸ்லோப் அப்படின்றது தான் எல் பை டி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா சேம் லைக் எஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இதே வேல்யூ கிட்ட நியர்பை வந்துச்சு அப்படின்னா அதை இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவில் பார்க்கும்போது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீன் ஸ்கொயர் வரும் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டுமே சேமாக தான் பார்க்கும் சரிங்களா நம்ம கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறதும் இந்த அப்சர்வேஷன் டேட்டாலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற வேல்யூ கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஃபும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணதோட ரிசல்ட்டை எழுத மறக்கூடாது சரிங்களா தென் ரிசல்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் செய்யணுமே ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்சது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் அப்படியே நம்ம ப்ரொசீஜர் எழுதுகிறோம் ப்ரொசீஜர் எழுதி முடிச்சுட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கால்குலேஷன் மெத்தடில் ரிசல்ட் சொல்கிறதையும் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ரிசல்ட் வந்ததையும் கன்க்ளூஷனில் சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த சிம்பிள் பெண்டுலம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு த கிராவிட்டி அப்படின்ற வேல்யூவை நம்ம கால்குலேஷன் மெத்தட்லேயும் கிராஃப்லேயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஃபைனல் ரிசல்ட்லேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை கொடுக்கும்போது பை கால்குலேஷன் மெத்தட் கால்குலேஷன் மெத்தடில் ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்வெஸ்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் டேட்டா கொடுக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா தென் by graphical method graphical method அப்படின்றதுல g ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும்ப்பா ஏன்னா நம்ம கிராஃபி அட்டாச் பண்ணுறோம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண டேபிள் மூலமாகவும் கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணி என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூக்கான ரிசல்ட்டையும் மறக்காமல் கொடுத்துருங்க சரிங்களா தொடர்ந்து இதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ